सब्सक्राइब कीजिए डू यू नो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए माइथोलॉजी से जुड़ी कुछ अनोखी और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए दोस्तों हमारा कोई भी वीडियो किस किस वीडियो से लिंक करता है ये जानने के लिए और उस कथा को पूरी तरह से समझने के लिए प्लीज हमारे प्ले सेक्शन पर जरूर जाए दोस्तों आप पक्षी राज गरुड़ देव जी के बारे में तो जानते ही होंगे गरुड़ देव शारीरिक रूप से जितने ही बलवान थे उतने ही गतिवान भी थे उनकी गति की बराबरी इस ब्रह्मांड में बहुत ही कम लोग कर सकते हैं परंतु क्या आप जानते हैं कि इतनी तीव्र गति और बलवान शरीर होने के कारण उनकी खुराक कई दूसरे जीवों और मनुष्यों से अधिक थी तो चलिए जानते हैं क्या और कितनी खुराक थी गरुड़ देव जी की इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है दोस्तों आपने हमारे पिछले एपिसोडों में यह देखा था कि अरुण के श्राप के कारण कदरू ने अपनी सगी बहन विंता को धोखे से अपनी दासी बना लिया था फिर विंता ने अपने दूसरे अंडे को अपने आप से फूटने का इंतजार किया था समय आने पर जब वह अंडा फूटा तो उसमें से गरुड़ नामक महाबलशाली पक्षी उत्पन्न हुआ था जब गरुड़ को यह पता चला कि उसकी सौतेली माँ कदरू ने अपने नाग पुत्रों के साथ मिलकर धोखे से उसकी माँ विंता को अपनी दासी बना लिया था तो उसे बहुत दुख हुआ था तब गरुड़ ने नागों और उनकी माँ से यह कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरी माँ को अपनी दासता से मुक्त कर दो तब नागों ने गरुड़ से कहा कि यदि तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ला दो तो हम तुम्हारी माता को अपनी दासता से मुक्त कर देंगे दोस्तों तब यात्रा पर जाने से पूर्व गरुड़ देव ने अपनी माता से यह पूछा माता मैं अमृत के लिए जा रहा हूं परंतु यह जानना चाहता हूं कि वहां खाऊंगा क्या यह सुनकर माता ने उससे यह कहा समुद्र में निषादों की एक बस्ती है उन्हें खाने के बाद तुम अमृत ले आना परंतु एक बात का स्मरण रखना ब्राह्मण का वध कभी ना करना वे सबके लिए अवध्य है गरुड़ देव अपनी माता की आज्ञा अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े लेकिन गलती से एक ब्राह्मण उनके मुंह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा तब उसे छोड़कर वे अपने पिता कश्यप जी के पास गए तब पिता ने अपने पुत्र से यह पूछा कि बेटा तुम लोग सकुशल तो हो आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना तब गरुड़ ने कहा मेरी माता सकुशल है हम भी सानंद है परंतु मुझे पर्याप्त भोजन ना मिलने से कुछ दुख रहता है मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने पर अमृत लाने के लिए जा रहा हूं माता ने मुझे निषादों का भोजन करने के लिए कहा था परंतु उससे मेरा पेट नहीं भरा अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूं। यह सुनकर कश्यप जी बोले बेटा यहां से थोड़ी दूर पर एक सरोवर है उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहता है वे दोनों काफी विशाल हैं तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और फिर अमृत ले आओ तब कश्यप जी की आज्ञा प्राप्त कर गरुड़ देव उड़ चले और सरोवर के पास गए उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे नख से कछुए को पकड़ लिया तथा आकाश में बहुत ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ जा पहुंचे वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लह लहा रहे थे उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था वट वृक्ष ने गरुड़ देव को मन के वेग से उड़ते देख कर यह कहा कि तुम मेरी सौ योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो दोस्तों जैसे ही गरुड़ देव जी शाखा पर बैठे वैसे ही वह चढ़ चढ़ा कर टूट गई और गिरने लगी तब गरुड़ देव ने झपट कर गिरते गिरते उस शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा कि उसमें नीचे की ओर सिर करके वालखिल्य नामक ऋषि गढ़ लटक रहे हैं तब गरुड़ देव ने यह सोचा कि यदि शाखा गिर गई तो ये तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे तब वे अपनी चोच में उस शाखा को और पंजों में हाथी और कछुए को दबाए उड़ते रहे कहीं भी बैठने का स्थान ना पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे वालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं भी बैठ ना सके और उड़ते उड़ते गंध मादन पर्वत पर पहुंच गए तब कश्यप जी ने अपने पुत्र को उस अवस्था में देखकर वालखिल्य ऋषियों से यह प्रार्थना की 
हे तपोधनो गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहता है आप लोग इसे आज्ञा दीजिए कश्यप जी के यह वचन सुनकर वालखिल्य ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके वट वृक्ष की शाखा को छोड़ने का निश्चय किया तब गरुड़ देव ने उन्हें आराम से नीचे उतार दिया नीचे उतरते ही वे सभी तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए तब गरुड़ देव ने भी उस शाखा को फेंक दिया और पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को आराम पूर्वक खाया फिर गरुड़ देव जी खा पीकर स्वर्ग से अमृत लाने के लिए उड़ चले तो दोस्तों आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा अपने कमेंट्स हमें जरूर शेयर करें धन्यवाद दोस्तों